，烧旧冰箱、旧空调、旧剪刀，换钱嘞！是咋呢？啊！你个臭收破烂的啊！眼睛瞎是吗？那么大的车开过来看不见，还往上撞呢？小作家，对不起啊，我刚才眼睛有点花，我没看见你车逆行过来。我、啊、逆行，死老头！是不是刮花了我的车不想赔钱呢？啊！来来来来来来，看看看中什么车这是？看清楚这什么车？小伙子，你别激动嘛，我又没说不赔你钱。这些够吗？臭手破烂了，这个叫大奔，大奔知道吗？随便补个漆好几千，这点钱你咋不要饭的那天？我只有这么多钱，没钱是吧？子女有吧？现在打电话让他们送三千块钱过来，这事儿就办了了。这打不打电话？不打电话，老子多着你找你欠人要。是是不是不是不是白吃普通。天赐，爸爸别人车撞了，你是律师，你给爸爸想想办法。爸，你车被撞了，属于交通事故。这交通事故，你找交警啊？找我干嘛呀？我唱歌呢，挂了。来，唱。<笑>你个老东西，借钱借钱，谁他妈借钱？老子全输没了，别再给我打电话了。来来来，再来再来再来，再来，张总，再借三十万。哎，借了你妈！啊、这颗永恒之心，价值百万，它代表着我对你的爱。婷婷，做女朋友吧。啊、我答应你，甜甜，刚谁的电话？啊，就只是张开电话而已。我们走了。老曹，你子女把车打过来了吗？你、yeah! 臭小，臭娘们，敢坏老子的事儿，知道我谁吗？你知道我是谁吗？敢打我是吗？你死定了你！慧晓，慧晓，臭娘们，今天我要不打死你，我跟你一样。坐吧。哎，我，会长，三十一世信子到了。翠华基金首席执行官苏月，恭迎会长回归，重启四海商会。说出来了，这这这装破烂的老头是四海商会的主席。你是翠华基金的首席执行官苏月，苏总。哎，就他妈你话多。苏月。三十年之期到了吗？会长，三十年之期已经到了。三十年前，四海商会冻结的资金全都在这张卡上了，共计三千亿。三十年之快。会长，会长，哎，苏玉
，师傅，这个怎么办？以牙还牙，以齿还齿。是，苏总。哎，苏总，不要命的，苏总，我不是故意的，我不知道。苏、啊、总，走，快、啊、点，快点，快我周楚山代表盟国娱乐界，携娱乐界百亿合同派事宜，加入四海联盟，恳请会长收我而为徒，指点我。跨越赛家代表跨越医学界，携鬼门十三针加入四海联盟，恳请会长收我为徒。我燕家代表盟国战母面血女儿燕无双，任命先生于义父，加入四海联盟，盟国战母由会长调遣。退还基金四月，代表龙国金融界携百亿股权书加入四海。好，成光照耀，千山翠，小路滋润，万会开，盛世繁华，歌不尽，音波浩渺，威自海。好，干女儿，坐。干爹，师傅。好。很好，从今以后，四海天是龙国天，四海地是龙国地，而四海是我们对的。好，好，好，好！烟波浩渺，归四海；龙国天地，归四海。会长，夫人难产，您再担心，您快跟我一起去医院，再晚，再晚就来不及了。什么？会长。您在四海联盟刚从服刑的时候选择套现退股，拆散四海商会，您知不知道这样会引起各界名流的联合封杀？而且您名下的资产很快就会冻结三十年，我们的四海联盟也会有极大瓦解的风险。他日您再也不会有登顶世界之巅这样触手可得的机会了。世界之巅，我连我的孩子、妻子都保护不好，算是登顶世界之巅。其实我已经问过医生了，您的三个孩子得的是很罕见的幼儿败血病，存活率非常低，而且需要花费的钱就是个无底洞，怎么舔都救不活的。我不管，我是他们的父亲，就算砸锅卖铁，变法是解谜，我绝对不会放弃任何人的自信。我已经失去我的亲情，我不能再失去嗅觉给我的三个孩子。好，既然这样，那我陪你。你陪我？啊，我的意思是，秀娟是我最好的朋友，她生前曾经答应过我，孩子们生下来之后，我就是他们的干妈。医生。我们会长情况怎么样了？老人的身体非常虚弱，不仅营养缺失，还贫血，造血功能也受损严重。怎么会这么严重啊？老人之前是不是做过肾脏隔离手术？肾脏隔离手术？刚才检查的时候发现病人少了一个肾，而且身体还有做过手术的痕迹。根据目前的情况来看，情况很不乐观。你们可以给老人们通知，准备好事吧。你们可是全球最好的医院，我们有钱，只要你能治好他，你要多少钱我们都可以给你。姐，顺便吧。怎么会这样？天子，快通知你弟弟妹妹，赶快回来，你爸。你爸出事了！哎，咱们爸什么时候出事不行，非得在堂上邀请我共度晚宴的时候出事，真是拖累死了。要我说呀，咱爸不仅是个累赘，还晦气。今天突然打电话找我借钱，卖了我的手机，还有输了大几十万，气死了。好了，我这次回来也是看在干妈的面子上，干妈可真是深藏不露啊。既然是三十年前金融巨头翠花基金的手机指示官，身价千亿。如今翠花基金资产解封，富可敌国。此时难得回来一次，我们要是把他哄好了，说不定会甩手给我们一个几个亿，想让我们一跃成为海中顶峰。这倒是，我说咱们兄妹三人也真够倒霉的
，摊上一个那么又无能又窝囊的穷爹，要是干妈是咱亲妈就好。哎，我就不明白了，咱爸这么窝囊，是怎么认识干妈这么优秀的大人物的？儿子，女儿、啊，我们来了。爸，干嘛呢？他刚才接了个电话，应该出去打电话去了。这屋里有一股味儿，我们去门外等干嘛？走走走走走。呵，干嘛？干嘛？来了。干嘛？哎，你去哪儿啊？我刚才口渴的厉害，我以为你给我买的，给你买的，不是你知道甜甜买的花多少钱吗？三万块，这么高档次的水果是你能吃的？这个叫三万多，不问自取是为偷啊！爸，我都说了多少次了，以后我们的东西你能不能不要乱动啊？我以后。不偷了，拽着。干妈，你看那个水果，那个呀，是我专门从国外空运回来的，不值上钱。哎，是特地来孝敬您的，祝干妈平平安安、健健康康。干妈，这是我给你买的劳力士，一会儿你们做啥基金，要是有什么金融官司，找我打就行。床上躺着的是你们爸，亲爸，你们就对他这个态度吗？干妈，我们这不就看你好几年才回来一次，哎呀，而且最近呀、啊、又解冻了三十年前价值三千亿的资产，又是贵客，今天又是大喜的日子，当然要买点好东西来招待你们。胡闹！我就算再怎么是贵客，也没有你爸。你们几个知不知道，你爸他现在身体？是什么情况？我爸，我爸不就是生病了吗？能有什么状况？你爸他现在，他快不行了。是的呀，这几个孩子都很孝顺、听话，他们留在这照顾我就行了。去拿你的吧。怎么走了、啊？爸，你病得严重吗？我自己能感觉到，我时日不多了，熬不了几天了。在我临终前的这年日子，可能要麻烦你们兄弟三人了。不是，老东西，你什么意思啊？陈叔，怎么跟妈说？不是哥，跟妈道歉。爸，你的意思不会是想让我们兄妹三人在医院伺候你吧？我这辈子最牵挂的人就是你们兄妹三个，在我临终前就想让你们待在我身边，多看看你，这样我才可以安心。你们放心，他不会让你们免费照顾，不给你们钱。给我们钱，爸，你知道我一天赚多少钱吗？啊，陪你，除了浪费时间之外，我们能有一点钱吗？我问爸，不是我们不愿意照顾你，你也知道，我是个律师，这每天事务挺繁忙的，我实在是无暇照顾你啊。李哥，晚上继续喝，继续唱。不醉不归哦！我准时到。哎、嗯，爸，你别看我呀，我我我可没空照顾你啊！你们兄妹三人
，就你一个人愿意陪我的吗？陪你，爸，不是我们三个陪点客户还能赚点小钱，陪你除了浪费时间还能赚点小钱呢。啊！现在有钱给你们了。老头儿，男人这破卡就想忽悠我们伺候你，你把我们当傻子了是不是？这卡里边连三千块都没有吧？啊！啊！小病床前无孝子，你也不能怪我们。我一个人都可以把你们健健康康的抚养大。如今没有利益，你们连最基本的赔本都不愿意给我。没错，我的确不愿意。这要是没什么事儿的话，我就先走了。我忙着呢，没空在这跟你浪费口舌、浪费时间。爸，我也有事儿，就不待着了。哦，对了，我最近资金挺紧张的，医药费的话，你自个解决吧。先说。我、啊、要是没了，可就没有人唠叨你了。赌博这个陋习，你要戒掉。好了，你也走吧。我，我为什么要走？天说，你愿意留下来陪爸爸？<笑>爸，其实呢，我可以留下来陪你，但是。你必须要答应我一件事情，我把这个钱来。意外保险，意外保险，最高理赔三百万。让我看看，二哥，还是你有头脑啊！爸，你听我说啊。反正你时间也不多了，我们兄妹三个人活在这个世界上，你也没想看着我们的生活穷困潦倒吧？再说了，你是我们的父亲，总得留点钱给我们吧？你总不能光着屁股来，光着屁股走的，我们都可以呀。老大、老三，你们也是这么想的吗？爸，我觉得二哥说的对呀、啊。行了行了，跟他废什么话呀？老头，你就给我一个准话。这个保单，你听见？其实你们想要钱的，到时候有笔遗产准备留给你们，还给我们留有遗产？就算你真的给我们留遗产，能有几分钱？够我们吃顿饭了。少说废话，你就说这个字，钱不钱？我要是不签呢？我告诉你。你要是不签的话，我现在就跟你断绝父子关系。我拖累你，我没有给你们经济支持。<笑>天少啊，你摸着自己的良心想想，你摸着自己的良心问问自己。爸给你花的钱还少吗？爸帮你还的赌债还少吗？赌债？二哥，爸还替你还过赌债。我，也就那么一点吧。况且，以前是以前，现在是现在。如今你卧病在床，挣不了钱，又不能像其他父母一样有医保有退休金。你这不是拖累我们是什么呀？我活不了多久，我这辈子没给你们添过任何麻烦。最后这几天，我就想让你们陪着我和和气气的度过。天子，天天，你们也是这么想的吗？哥跟大哥还都没结婚娶媳妇，你也不想让李家绝后吧？你留下这一笔保费呀、啊，他们拿来结婚生孩子，这样可以在地底下，应该也不欣慰吧？你这就是就是这么盼着我死吗？哎，爸，你不能这么自私
，你作为我们的父亲，总得为我们考虑考虑吧。叔叔，你都听到了吗？这就是咱们的孩子，我不知道是哪个环节出了问题。让他们变成了现在这个样子，但是养不教，父之过，都是我的问题呀、啊！我到了下面，亲自为你赔罪。哎，爸，你别哭了，来，赶紧把它签了。好，抱歉，抱歉，就当我临终前。在帮你们做最后一件事情，是让你们是我的孩子的。钱的，我给你妈上辈子欠你，成了。哥，这钱可是我们兄妹三人平分，你可别想突破。放心吧，三妹，我再添加一条条款，只要保费到账，每人打你一千万。哼！哎，大哥，说就是。苏哥，原谅我，这是我第一次做爸爸，没有经验，能够教育好他们。我这个爸爸失责了，等会儿我下来给你赔罪了。哥，爸都死了，葬礼还搞这么隆重会长，我来看。那个，麻烦问一下，这个病房的病人呢？你是这个病人的朋友吧？嗯，这个病人前几天就在天台吹风，意外坠楼死了，估计现在他的子女在给他布置葬礼了。怎么？哦，对了，这个是死者留下来的物品，既然你是他朋友，还麻烦你们帮我转交给死者家属。一九九八年七月七日，行，今天。天赐手术非常顺利，医生问我迟到，我诧异，为了救儿子，卖点血而已，怎么会不迟到？ 2015年5月13日，天硕大会完牌了，赌博欠了17万高利贷，再不还就剁手剁脚。我是他爸，这事我能不管？我去黑市卖了我一颗肾。结果是好的，天硕向我发誓，以后再也不赌。二零一七年四月七日，李哥，李哥，你为了自己的孩子付出了一切，可是这些年，你过的都是些什么日？苏董在离总死前五天，他的三个子女给他买了一份价值三千万的榜单，受益人正是他们三人。今天理赔已经到账，不排除杀人骗保的。你说什么？郭志安，彻查李总的死因。是。你三个不孝子，现在人在哪？在云端酒店，在给李总大白。方。姓张，会长。听到了吗？这就是你三十年前失去一切养育的三个孩子，你后悔了吗？云蒙低沉，草木含悲，参天流泪，大地悲悯，家父不幸去世。我们作为子女，悲痛欲绝。但是，今天这个丧事，我们却是按照喜丧去办。还是他儿子，这太……因为我们的父亲李君林，诸位都了解。李天赐，你说这话，不怕天打雷劈吗？
，干嘛？你来啊！我这一百万，就算是预付了这场追悼会的费用，像你们这种毫无人性的畜生、妄为人子，给李哥办丧事，你们不配。就是这翠华基金的苏总，据说翠华基金资金冻结了三十年，前段时间刚刚解封，目测公司估值已破千亿了。早就听说翠华基金的苏总和居民有点交情，今天苏总特意前来调研，还随手就说了一百万的金额，这交情看来真是不一。也不知道李居民生前走了什么狗屎运，竟然结识到苏总这样的大人。干妈，你这祭奠费随了这么多，我们多不好意思收呀。现在说不好意思，恐怕有些为时尚早。等会儿我就让你们这三个不孝子看看，什么叫做羞愧一方，你们弟子。干妈，你这话什么意思？啊？李哥，按理说，你的家世。我一个外人，本不应该掺和的。但是我身为你多年的故交，让我眼睁睁的看着你受尽委屈、苛待而死，死后还要被你的几个不孝子女颠倒黑白，给你打上无德无能、酗酒嗜赌、家暴成性的标签，我实在是做不到。我也绝对不会允许这样的事情存在。我要不叫你，付之我。既然你的日记已经被我看到了，今天。是你的追悼会，我要让在场的诸位亲朋都知道真相，要让你清清白白的走。我要让大家都知道，你在成为一个父亲之前，也是一个意气风发、熠熠发光的男人三个畜生，丧尽天良，世俗骗保，枉为人子。三个畜生，丧尽天良，世俗骗保，枉为人子。这三个畜生，该不会说的是李家三兄妹吧？苏总搞错了吧？李金明这天天说废品，能生出这么优秀的三个孩子，已经是祖坟冒青烟了。谁说不是呢？李家老大。名校毕业，金牌律师。李家老二身着不菲，一看就是事业有为的大老板。李家老三更不用说，海外留学回来就认识林少，马上就成为阔太太了。这三个人都不差钱，怎么就会做出是个骗保的事呢？是啊，这李家这三个孩子的能力还有孝心，咱们这些做长辈的可不看在眼里了。这喜三搞这么大的牌面，花费这么多，足够证明三个孩子的孝心。弑父骗保怎么可能？苏总肯定是搞错了。对啊，苏总是啊，苏总肯定是搞错了，是搞错了呀。不是，干嘛？这么多人看着呢，你快让他们把横幅收起来呀！今天是我爸的丧事，真不好看呀，这么弄。干嘛？你这个行为已经构成了诽谤。诽谤！人不孝其亲，不如亲和处。亲处，还怕被人诽谤吗？干妈，你这话什么意思？我们身正不怕影子斜。孝不孝顺的，在座各位不都看得清清楚楚？怎么就禽兽不如了？事到如今还敢嘴硬，你们几个真是不见棺材不掉泪！来人，放证据！少说废话，你就说这个字，亲不亲？我要是不签呢？你要是不签的话，我现在就跟你断绝父子关系。怎么会有监控啊？现在我还是诽谤。这军民签的是是意外险合同啊！我刚才看到合同受益人上写的是李家老二李天硕的名字呀、啊。难不成李家三兄妹真的干出了弑父骗保的事？难不成？这还难不成什么吗？证据都在这摆着呢。这三个畜生！畜生！这是你爸怎么能在窝呢？那也是你爸呀！那你们怎么能干出这种灭绝人伦的事情呢？干嘛？不是，这都是误会。误会，铁证如山，你还想狡辩？我，没错，是我们兄妹三人被我爸签下了国协。大哥，你胡说什么呢？那可是你们爸
，是你们亲爸。到底为什么？为什么要做出如此丧尽天良、天打雷劈的事儿？狡辩传神无效词，我爸的身体已经垮了，积蓄留在医院耗着，除了浪费钱和拖累我们兄妹三人之外，还有什么意义？还不如临死之前。为我们兄妹三人留下一笔财产，这样也算是他这辈子为我们兄妹三人做了点贡献。这就是你们弑父骗榜的理由？这个理由还不够吗？不够，远远不够。你爸他为了你们三个付出了自己的一切，他给你们留下的遗产千亿不止，而你们三个白眼狼就为了那区区三千万就逼死了他，你们还是人吗？爸。还留有亲密遗产？我爸，我爸怎么可能给我们留有千亿的遗产？干妈，你可真是何不是肉迷啊！你不会真的以为我爸跟你一样，资产冻结三十年解冻之后留下千亿吧？随便给后代一丁点，他们就可以衣食无忧。我告诉你，我爸就是一个收废品的。资产千亿，你所说的资产千亿，该不会是他那辆破三轮吧？我们三兄妹比我爸千下百滩，是我们做的不对，但你也没有必要当众拆穿我们之后，又拿着我爸留给我们的遗产来羞辱我们，羞辱你们！要不是看在你爸跟你妈的关系，你们三个又算是个什么东西？也配我在这儿跟你们浪费口舌？我们跟干妈比，确实不算什么东西。既然干妈说我爸给我们留有遗产，那干妈。不妨当着在座宾客的面说说，我爸到底给我们留了什么价值千亿的遗产？这苏总怕是说笑了吧？这居民家穷的都家徒四壁了，哪来的遗产可留啊？就是啊，整天骑个三轮车收破烂，能挣多少钱啊？顾得上自己饿不死就不错了，怎么可能还给孩子留遗产？他千亿，居民被三个孩子逼死很是可怜，但是苏总这么大一个人物，也没必要为了帮居民说好话撒谎吧？难不成居民真的留下来了什么遗产？都不信是吧？那你们都听好了，宣读李总遗产。与居民先生遗产明细：名下天宫一号庄园、别墅三栋、迈巴赫劳斯莱斯奔驰大 G 等百万豪车三十辆，金条十吨，现金七百七十三亿，奢华基金股份一亿股。他怎么可能？假的吧？这居民怎么可能这么有钱？我不信，肯定是苏总可怜居民，看在朋友的面子上，在给居民造事。对。很明显是在苏总在造势，没看到竟然翠华基金的股份都有了吗？还是一亿股，但是这一亿股翠华基金的股市就价值三千亿，整个翠华基金除了苏总，谁还能持有这么高的？这些财产都是苏总的吧？干妈，你听听吧，你说这些东西是我爸留给我们的遗产，你听听，这有人性吗？啊，干妈，整个海城谁不知道我爸李俊明就是一个收垃圾的窝囊废，他自己都养活不起自己。前段时间还问我们兄妹三人借三千块钱，这样的夫妻怎么可能留有天价的遗产？说笑吗？你刚说什么？你爸是窝囊废，整个海城都知道，难道还会有错？就算是整个海城、整个南省都可以说你爸是窝囊废，但是你还有你们俩，都不能这么说他。我们凭什么不能说我爸是窝囊废？就凭他是你爸，就凭他这一生亏累了所有人，但是对你们兄妹三人，他做到了半仙无。问心无愧，干妈，你恐怕还不了解我爸的为人吧？我比你们任何人都要了解他。若不是你们，你爸他应该是屹立在商业之巅的人。若不是你们，退华基金上手的四海联盟早在三十年前就应该奔顶全球。若不是你们，我们会长也不会一身伤痕，壮年早逝。是你们三个利欲熏心的白眼狼愧对了他。苏总的意思是，居民和翠华基金有关联？不可能吧？居民收了三十几年的废品，怎么可能和商业奇迹的翠华基金有所关联？要是没有关联，为何苏总口口声声称以居民为会长？干妈，你开玩笑的吧？我爸，我爸他就是一个窝囊废，怎么有你说的那么厉害？如果说我们会长是个窝囊废，那今天在场的所有人有一个算一个，你们要当些什么东西？苏总，您德高望重，我本不该反驳您的。可我们在海城也算是有头有脸的人物，您屡次这样诋毁我们。
才高居民这个收废品的，这未免也太侮辱人了吧！凶手你们，就你们几个也配？干妈，既然你说这些都是我爸留给我们三兄妹的遗产，那不如让我来打开看看，里边的东西是真是假。住手！您刚才不是说这些遗产？都是我爸留给我们三兄妹的，怎么，我现在碰一下都不行呀？莫非里边的豪车豪宅都是假的？哼，二哥，你也不动脑子想想，咱爸怎么可能有这么多遗产？就算他真给我们留了遗产，怎么至于死后才告诉咱？胡说八道什么呢？干妈说有遗产，那就有遗产。干妈，我说的对吗？你们现在是连遗产都要质疑？没有没有没有，我们兄妹三人怎敢质疑？那你们都睁大你们的眼珠子看清楚了，这遗产究竟是真是假？掀开！遗产一：天宫一号状元别墅三栋，西夏子女各一栋，一遇，仪式好运，仪式成功，仪式精彩，仪式辉煌。遗产二。世界名车三十辆，地下子女各十辆，寓意十分快乐，十分健康，十分幸福，十全十美。这真要是都是真的，登记本上的名字都是我们的，不可能，这不可能！考本上写的都是我们的名字，股份是真的，房本也是真的。户主也都是我们的名字，这些东西价值数千亿，正是你们的父亲李君明给你们三个子女留下的。那请你们告诉我，能给你们留下千亿遗产的父亲是一个废物？干嘛？我，你爸为了你们三个付出了自己的一切，甚至是生命，可是却换来了你们口口声声的废物，窝囊废。扪心自问，你们羞愧吗？对得起他吗？是，我不知道我爸给我留了这么多遗产，但是一个个合格的父亲是不可以用金钱来衡量的。他对我们兄妹三人的亏欠，也绝对不是这样遗产能够弥补的。你爸对你们有亏欠？没错，我爸李君明对我们有亏欠。准确来说。应该是躺在棺材里的这个男人对我们有亏欠，在我们兄妹三人心里，他根本就不配当我们的父亲。这千亿的遗产都不能让这子女们冰释前嫌。这李君明生前到底对这三个孩子做了什么天理难容的事情啊？哎，难说呀，都说家丑不可外扬。既然话都已经说到这个份上了，干妈，那我们今天就告诉你，躺在棺材里的这个人，究竟是一个怎样人面兽心的混蛋？他沦落到今天这个下场。纯属咎由自取。没错，这千亿资产跟他生前对我们的所作所为造成的影响，根本就是九牛一毛。千亿遗产都无法弥补对你们的伤害。好，那我倒是要听听看，你爸他到底是怎么伤害你们了？二哥，二哥，让我先说吧，事情。还要从我爸嘴里面说起。好，不要东西，我不要东西。撒谎！我不要东西。撒谎！我不要东西，我不要东西，我不要东西。丧尽天良，简直丧尽天良，竟然拉着八岁的小女孩去抽血。李君明为什么要拉着女儿去抽血？还能为啥？他不就是为了换钱买酒喝吗？这李君明简直就是个烂酒鬼。没错，我爸就是为了换我的血，卖钱换酒喝。畜生，畜生啊！竟然这样对待他的情妃呀！难怪他女儿对他恨之入骨。这要我说，真应了那句话：自作孽不可活呀！死得好！事情果真是如此。我就知道干妈你会质疑，要不是我亲眼所见，我又怎会相信我的亲生父亲会对我做出那样的事情？医生，我跟你学还不错吧？还不错，这钱你拿着。干妈，你是
后我才发现，我每个月抽血这样的日子，我都要经历两次，甚至三次。这就是他做的事情。像他这样，就算给我们千亿万亿的资产，又能如何？我们的土地已经被他给毁了。你有没有想过，或许从始至终，你都误会你父亲了？误会？我这满身的针孔，到现在都未痊愈，这也算是误会吗？太不是人了！这可是自己的亲闺女啊！军民这个畜生，怎么下得去手？酒鬼、赌鬼，李军民这脸上都占了，早就没有了人性，还有什么事情是做不出来的？苏总，你还要为这个猪狗不如的东西辩解吗？你，你们有没有想过，事情的真相或许根本就不是你们所想象的这样？干妈，事情都到如此地步了，你还是要帮那个人渣说话是吗？苏总，糊涂啊！我们兄妹三人全都经历了这样的遭遇，干妈，到现在你还觉得这事是误会吗？你们有没有听说过一种病？你这话是什么意思？想不想知道你父亲是怎样的事情？虽然我是不知道你从哪拿了他的日记本的，但是事实就是这样，我说的就是真的。他。总不可能在日记本上写上三言两语就颠倒黑白吧？你看到你父亲拿钱那天，应该是2008年的8月3日。你怎么知道？二零零八年八月三日，雨。医生，这钱我不能要，叶会长。我听说过你的事迹，知道你现在的难处。这些钱对于之前你对我的帮助而言，不过是九牛一毛。这三个孩子得的是罕见的幼儿败血病，这种病花起钱来就是个无底洞，更何况，更何况还要不停抽血换血。你要是再不吃点营养品补补身子，恐怕等不到下次换血。孩子没事，你的身体就先垮。拿着吧，就当我投资你们四海商会旗下的翠花基金了。等到三十年后，翠花基金账户解冻，这点钱你再连本带息的还我就是。叶会长，你这是干啥？谁没有难处的时候？快起来，快起来！医生，我拿着钱回了家，医生说让我买点营养品补一补，可是。三个孩子的病还没有痊愈，我又怎么可能把钱花在自己身上呢？这就是事情的真相。你爸他并没有用你的血去换钱，而是拿他自己身体里健康的血换掉了你们身上被新生儿败血病感染的血，这怎么可能？现在你们几个知道，你们的父亲为了你们付出了多少艰辛了吧？不可能，这怎么可能？如果真的是这样的话，他怎么从来都没有提起过？因为父爱是无声的，你们的父亲为了你们兄妹三人付出了自己的一切，可是你们从来都没有看到过。难道我真的错怪他了？看来。是我们大家都误会军民了。是啊，世上哪个父母不爱自己的子女呢？军民，你哭啊！生了这三个白狼孩子，<笑>干妈，你这个故事也太假了吧？你说我的故事假？但凡有点医学常识的，应该都懂得，新生儿败血病是怎样一种可怕的病。没错，新生儿败血病的死亡率极高。如果我们兄妹三人真的得了这种病的话，为什么还能活到现在？干妈，你为了给这个老头洗白，可真是煞费苦心啊！编造了这么一个荒唐的故事。要不是大哥精致的话，我早就被杀。新生儿败血病是一种极其难治的病
。别说放在三十年前，就是放在现在，也是一种难以治疗的疾病之一、啊。别说痊愈了，就算是亿万富翁，也不一定能承受得起。他女居民就是一个收破烂的，怎么可能有钱给孩子看病呢？我说的没错吧，柯总？你说的没错，果然，八到临死前，竟然还要写一篇日记来诬陷我，真是可恨！亿万富豪，一岁倾家荡产也治不起这病，但是三十年前我们会长可不是什么亿万富豪，他是百亿富豪。亿万富豪，还是三十年前的亿万富豪，这怎么可能啊？这三十年前，富人户都是稀缺人群，都因为有那么多钱，我们这些亲朋好友怎么一点动静都不知道呀？对呀、啊啊啊啊，原来我们以前是富二代，<笑>我们自己都不知道。大妈，我知道你想让我爸走的体面点，不让他留下骂名，我能理解。可你这样夸大其词，也未免太像了。就是，你们说。我们逼着我爸签下保单，我们认，但是哪有子女不为自己父母着想的？哼，现在哪还有老人没有保险？我们做子女的为我爸着想，还做错了呗？苏总，您这说的未免也太夸张了。三十年前的本意，放眼当年，恐怕整个龙国也只有一人身家可以达到，那就是曾经商业险些登顶商业之巅的四海联盟创始人。你总不能说君明就是当年的四海联盟创始人吧？你说的没错，李居民先生正是四海联盟的创始人，而我们翠华基金也仅仅是他旗下的一个机构而已。就李居民那窝囊废的样子，能是四海联盟的创始人？<笑>老李别说是四海联盟的创始人了，依我看，就算他当年去四海联盟应聘个保安，他的仪容仪表都过不去。就是，是不是？<笑>苏总，你和李居民到底什么关系啊？这样能帮着他说话？苏总，这李俊民，那如果真的有你说的那么厉害，那今天这调研会，那为何除了你以外，连一个有头有脸的人物也没有出现，对吧？他可是当年叱咤风云、四海联盟的创始人，总不能因为当年四海联盟爆雷之后，他那些朋友都远离他。这如今啊，连一个达官显贵、士族豪绅的朋友都不能来给他调研吧？想看各界名流富甲豪绅是吧？好，立即群发讣告。四海联盟创始人李居民先生逝世，幺幺九点点。是。我倒要看看我爸一个收破烂的能结交到什么上流人士。这还用说吗？肯定是废品收购站的老板、街边的小贩、路边的乞丐之流罢了。很快你们就会知道。你们对自己父亲的认知错的有多么离奇？我们怎么可能会有错？塞华多先生，您取得如今在世神医的成就，有没有多想感谢的贵人？有啊，那人是谁？方便告知一下大家吗？他是李塞华托先生，我们四海联盟会长逝世，要您前去调研。什么？四海联盟？不信，去世。全球艺术调研会取消，我要去为恩熙守孝。呃，神医赛华佗的恩师到底是什么人？既然他不惜取消全球艺术调研会，也要去给恩师守孝。加油！加油！加油！加油！天王，您出道十周年演唱会马上开始了，要去后台准备了。知道了。天王，我们四海联盟会长逝世。邀您前去吊唁。老师去世了。演唱会这大喜日子，你居然给我送丧企，出来恶心我们的吗？闭嘴！演唱会取消，我要去为老师恩撒。能国战士叶无双。你终于落单了！我们三国联盟纵使已是龙国九星战神，精通黑龙十八手，今日也必将永乐在此。说什么？炸！战神大人，四海联盟李会长李俊民先生逝世，要您前去吊唁。什么？
。是啊，干妈，你的保镖也出去一阵子了。我爸这么大的一个人物，他的追悼会怎么一个大人物都没有呢？急什么？很快。很快你们就会清清楚楚的看到你们的父亲是怎样一个顶天立地的大人。干妈，你看前来追悼的亲朋好友也等久了，这故事也听完了，不如今天到此为止。我们兄妹三人把我爸的遗产分一下，今天这个追悼会就散了吧。住手！怎么，干妈？您不是说这些遗产都是我爸留给我们三兄妹？我们作为子女们，我爸的遗产就是我们的。难不成你想私吞？这遗产是你爸留给你们三个的，没错。但是你们可千万不要忘了，根据《龙国遗产法》第五章第七条明确表示，杀害被继承人，为争夺遗产而杀害其他被继承人，虐待被继承人，遗弃被继承人。伪造、篡改遗嘱者，情节严重的，依法丧失遗产继承权。我说的没错吧，老大？哥，大妈说的是真的吗？没错，遗产法的确是这么规定的。<笑>在座的各位亲朋好友。哪个不知道我们三兄妹是出了名的孝顺？怎么可能会触犯遗产法的这几条禁令呢？依我看来，这些遗产都是假的，只不过是你用来装腔作势的道具吧？你根本不想让我们继承。没错，虽然说他们兄妹三人逼迫李军民签了这个意外保单，但是。也不能证明是他们三人逼死李军民的吧？给老人买保单，这也是他们孝心的表现呀、啊。对呀、啊，或许他们也不想军民出现意外。大家说是不是？是是,是,是，这完全是一片孝心嘛。对呀、啊，对呀、啊啊啊，就是。我们怎么可能迫害自己的父亲？事到如今，你们还要强词夺理，不知悔改。我真是替我们会长感到寒心，没想到他这样一个顶天立地的男人，居然生出了你们三个，白衣胆囊。我们三个的所作所为，绝对对得起自己的良心。干妈，你说我们三个弑父骗保是白眼狼，那你倒是拿出证据啊！喂，苏总，各方名流、各方显赫一道门外，跪求为会长披孝奔丧，送会长最后一程。准了，你们想要证据是吧？好，你们要的证据来了。请贵客奔丧，披孝，准备指导。广月神医赛画图，披孝奔丧，入位追悼。这真是广月神医赛画图，神医赛画图，他他可是连国主都需要三顾茅庐才能请出来，怎么可能屈尊来这儿？难道军民真的是退华基金的创始人？是了不起的大人物，请乐坛天王周杰伦披孝奔丧，入会追悼。是龙国乐团传奇，以一己之力让龙国乐团领先各国最少三十年的音乐天王周杰伦。我的天哪，连周杰伦都来了！据说周杰伦出入之地，光维护秩序的安保团队都要上万人，否则整个城市的交通都会混乱啊！这这影响力极大。所以啊，他出行非常的谨慎。没想到，为了参加军民的追悼会，竟然亲自来了。这军民到底是什么地位？莫非真是三十年前差点登顶商业之巅的四海联盟会长？你们这就坐不住了，前来给我们会长吊唁的，还没到齐呢。还还有人？乐坛天王周杰伦，广乐神医赛华佗，他们都来了。还有比他们影响力更大的人吗？还有谁？今天我就让你们三个不孝子看清楚，你们口中那个软弱无能的废物父亲，究竟是怎样一位有影响力的大人，是怎样一位伟大的人？请四国战神入会追悼。什么？四国战神？
四国战神，他们可都是全市最顶级的人物啊！他们怎么会来参加这个吊唁？这不可能吧？假的，肯定是假的。要是咱们的女战神燕无双前来，武狼还会相信。对，其他三国和我们龙国自古水火不相容，是的，怎么可能为了军民哎冰释前嫌呢？绝对是假的。没错，就算这样的军民是四海联盟的会长，富可敌国。他只不过是一介草民而已。对，四国战神这样的庞然大物，岂是他们那些草民能请得来的？就是。神似夏花炫满肩，死如秋叶落成烟。人生何必自烦恼？自古存亡一瞬间。请四国战神入会追悼。东国战神叶无双，吴国国首领三不一愣。米国九星上将麦克阿瑟，高丽大统领朴国昌，四国战神真的来了！四国战神，自古水火不容的四国战神真的全部都来了！李军民呀、啊，李军民，你到底是个什么人？影响力这么大，竟然让这些权势滔天的人不计前嫌的来为你送行！想知道你们的父亲究竟是什么人？我怕他，他到底是什么人？既然我说的话你们都不信。那就让这一方显赫目，亲口告诉我们吧。干爹，女儿不孝，来迟了。战神叶无双，是我爸的干女儿。一日为师，终身为父。老师，徒儿在华佗不孝。来迟了，恩师，绝伦不孝，来迟了。老爷神医，在华佗，叶檀听我，朱绝伦是我爸的先生，怎么可能？老爷神医，在华佗，叶檀听我，朱绝伦，他们可都是一佛两岳的顶流啊！这怎么可能是李君明的学生？假的，肯定是假的，绝对不可能。我爸就是一个说废品的，他根本不懂医术和音乐。怎么可能是他们的老师？王月神医和月坛亲王两人，就算名头再大，也不过是世俗名利的俗人罢了。如果罪罚其孙，并入花费续子，也不是不可能。显然，隐瞒这么一场戏。可是，为什么战神叶无双更怕咱爸，叫根爹呢？他们三个可是敌国战神，跟我爸有什么关系？他们跟你们父亲是什么关系？让他们亲口告诉你们吧。本宫与我等是友。未能守护你的周全，就让我们以死谢罪吧。是帝国拿你的阴兵，继续遵守守护你的承诺。交到，住手！叶无双，我们为师选中你要做人吗？没有我干娘的命令，你们三个外邦倭寇。还不配为我干爹殉葬。我们会长生平人善，见不得血腥。你们既然都受过他的恩赐，如今需要在他的棺椁前自缢，这不是在故意折煞我们尸骨为寒的会长吗？不敢不敢。再说了，你们若是殉葬了，又有谁能还你们恩公这一世的清白呢？恩公一世光明磊落，为什么还要换他清白？难道？难道有人抹黑我们三国战神的恩公？别敢抹黑恩公！是真，够没有关系。抹黑倒谈不上，我们刚刚只是陈述一下事实吧。你算什么东西？也敢妄议我干爹？找死！战神叶无双，你既然自身是我爸的干女儿，难道你连你干爹的亲儿子都认不得？干娘，他是我干爹的亲儿子，没错，他们三个都是你干爹的亲生子女，但同样，他们。也是三个弑父骗保的畜生！什么？弑父骗保？干娘，这是怎么回事？三个畜生弑父骗保，颠倒黑白，枉为人子。我干爹是你们三个出来杀害的！这都是误会，都是误会，对，误会，都是误会。我们三个人都是我爸的亲生子女，怎么可能会做出弑父骗保这种丧尽天良的事情？当真？精力万全，精力万全。干娘，这其中是不是有什么误会？证据确凿。干娘，你胡说八道什么呢？啊
。你哪有什么证据？你分明就是想私吞我爸的遗产，才这么说的，才会这么栽赃我们三个人。各界名流一方显赫都已经到了，你还想狡辩？干嘛？我狡辩什么了？我们没有做，就是没有做。你就是为了私吞我爸的遗产，胡说八道，血口喷人。我们三个人一直把你当做亲生母亲一样看待，你这么说我们，你对得起我们吗？亲妈对待，像你们三个这样的白眼狼，亲妈对待这种礼遇，我可真的受不起。花月神医赛华佗，战神大人，能否在不伤害我干爹遗体的情况下查明真相？这个不难。<笑>若是我干爹死出有意，无论谁是凶手，我都绝对不会放过。传说赛神医的鬼门十三针可令白骨生机，死人开口。要是居民真的被他三个死女所破坏，肯定逃不过赛神医的火眼金睛。完了，完了恩师生前是何等的风光尊贵，居然连一件像样的寿衣都没带穿！你们就是这么做自己的吗？人死当面，父亲生前干净的孝道我们已经尽了，死后就算给他穿上金缕玉衣，除了徒僧浪费之外，已经没有别的益处了。嗯，就是我父亲生前，我们对他的孝道已经做尽了。人死了之后，就算再尽心尽力。不也只是做给你们这些外人看的吗？强词夺理、啊！强词夺理！我看强词夺理的是你们这些人。人死后，你们口口声声的叫着“恩师”“干爹”“恩公”，在这痛哭流涕。既然我爸对你们这么恩重，那为什么他生前那么穷困潦倒，你们一次都没有出现过？恩师生前穷困潦倒。我把游街串巷收费品近三十，死前更是因为拿不出三千块钱，被超市车主炮打一顿。你不是叫他恩师吗？你不知道？不可能，恩师三十年前就身价百亿，富可敌国。就算四海商会当初出了点意外，也不可能这么落魄。我爸身价百亿，那钱呢？那百亿呢？你要是他早点把真相告诉我，把钱拿给我，他至于落得这个下场吗？所以，这就是你们弑父的理由。你，你什么意思？弑父？我们什么时候说我们弑父了？三神医可有结果了？脖子上有明显的掐痕，这是他杀，无疑。住下！哼。造神你号称华月神医赛华佗，也不能仅凭他杀这一个因素就判定我父亲是我们兄妹三人杀的。你说的没错，我的确不懂。既然如此，你们就没有明确的证据证明我们兄妹三人触犯了遗产法。那么按照遗产法规定，我们兄妹三人有权平分我父亲的遗产。二弟三妹还不赶紧把爸留给我们的遗产？哎，回下，哥。这些遗产有点多呀，我们可能搬不回去。各位亲朋远道而来，理应尽责有份。天子，你你什么意思？我们兄妹三人继承了我父亲的千亿家产，但凡今天帮忙搬运回家者，一人，我给你们一百万。好、哦，我就说秦四三兄妹是孝顺的好孩子，怎么可能做出失父的事情呢？对呀，来，我帮你们搬。来来来，我也我来。真相水落石出之前。你爸的遗产，你们一分也带不走。苏总，我们承认之前啊，是我们小看了李俊民，也没想到曾经的他也是那么了不起的大人物。可是你们也不能污蔑俊民这三个孩子弑父骗保啊！弑父骗保的名声要是传出去了，你让这三个孩子在江城怎么立足？啊？我知道你们都是大人物，但是再大的人物也不能无穷无据捏造事实吧？依我看。他们就像千硕说的那样，打着替金民讨公道的名义，借机想私吞金民的遗产。要是你们真的对金民那么尊重，为什么金民死之前都不见你们前来看望呢？就是，不是？呸呸
，猫哭耗子假慈悲。没想到啊，你们这些大人物竟然这么虚伪，为了私吞军民留下来的遗产，竟然不惜千山万水而来，冒认干爹，冒认恩师，冒认恩公。你们这些唯利是图的丑恶嘴脸，真是让人恶心！你们胡说八道！你们心里面在想什么？这路人皆知啊，还演个什么劲儿？这些财产是军民留给孩子们，凭什么不让我们办？就是凭什么？凭什么？凭什么拦着我们？让开！干娘，既然你们这么相信这三个书生是无辜的，这么着急走做什么？真相马上就要水落石出了。三神医，传闻您的鬼门十三针能让死人开口白骨生机。是真是假？鬼门十三针乃是老夫的成名计，怎会作假？不是，干妈，你到底想做什么？好，既然你们如此嘴硬，那也就只能恕我冒昧了。我要让你们的父亲亲自开口，诉说他死前的真相。死人开口。苏总，难道你是想让我用鬼门十三针来对付？我恩师的遗体。事到如今，还有什么其他办法？恩师生前，我未曾报恩以示不孝，这死后再亵渎他的遗体，那更是不尊呐、啊！此等不尊不孝之徒，我赛某万万不可做。难不成就让这三个白眼狼颠倒黑白，污蔑你的恩师，然后再大摇大摆的拿着你恩师的遗产潇洒离开？这么做就是对他的尊重。这。干妈，你说了这么多，无非就是想私吞我爸的遗产罢了。哼，要不这样吧，等我们兄妹三个人把遗产分清楚之后，我们再额外多分几张，怎么样？大弟，你怎么跟干妈说话？干妈好歹也是翠华基金的首席执行官，年薪少说也上千万，她怎么可能看中我们给的这点钱？还是对干妈放尊重点儿。什么翠华集团首席执行官，称谓听着都是挺高大上。现在看来，也不过是给我们兄妹三人看家产的家奴吧。母尊长言辞刻薄，本是一身平易近人，怎么生出你们三个东西？养不教，父之过。这个问题，你应该问躺在棺材里边的那位，而不是在这里说教我们。我忍不了了，我要替恩公教训这三个不孝子。远安，远安！他们如此不孝，我该打吗？他们是该打，该打！你为什么作乱呢？他刚才有句话说的没错，养不教，父之过。既然我们会长现在已经逝世，那么教育他，就应该是我这个干妈应该做的。是，干妈，你要干什么？我这第一巴掌，我打你口无遮拦，目无尊长；这第二巴掌，我打你弑父骗母，忤逆不孝。哥，干妈疯了，你赶紧救救我呀！干妈，你身为翠华基金的首席执行官，你应该知道你现在的所作所为已经触犯了刑法。你说我触犯了刑法？没错，根据《龙国刑法》第二百四十三条规定，故意伤害他人身体的，处以三年以下有限徒刑、拘役或者管制。按照王二弟目前的伤势来看、啊，要是我们追究起来，至少三年起步。我打了他两巴掌，就三年起步。那么我请问问你，你们三个弑父骗保，应该怎么办？干妈，证据呢？啊？如果你们还想动我爸遗体的话，我劝你们放弃这个念头，因为只有我们三兄妹才是我爸的直系家属，没有我们三兄妹的同意，任何妄想动我爸遗体一分一毫的，都属于侮辱尸体罪，是犯法的。谁说不碰干爹尸体就无法查明真相？难不成这世上除了神医赛华佗的鬼门十三针，还有其他办法可以令死人开口？不可能啊！赛神医的医学造诣乃全球之最。没有人能够超越他，更不可能有其他令死人开口说话的玄妙医术。你们说的没错，赛神医术登峰造极，鬼门十三针更是独门绝技
。只有鬼门十三针能令白骨生机死人开口。当今世上没有什么比鬼门十三针更玄妙的医术。我就说我说的不会错吧？哼<笑>，既然战神燕无双也没有其他办法，这三个孩子又不同意你们在军明的遗体上动针。那你们还浪费时间干什么？还不让我们把遗产搬走？虽说这世上没有什么比鬼门十三针更玄妙的医术，可是你们别忘了，举头三尺有神明，你们的头顶有双神眼，无时无刻不在监控着你们，你们的一举一动都在神眼的监控之下。胡说八道！什么举头三尺有神明，什么神眼？哼！叶无双，别再故弄玄虚了。故弄玄虚？难道你们没有听过龙国天眼系统？龙国天眼系统？难不成就是传说中号称全球无死角的龙国三 S 级武器卫星“圣地之眼”？天眼系统？若真是天眼系统的话，那说不准真龙还原当天发生的事情。完了，全都完了，完了，全都完了。莫须有的是，慌什么？我交给我。据我所知，天眼系统是军部的三 S 级武器，属于国之重器。就算你叶无双属于龙国战神，也没有权限调动。我说的没错吧？没错，我战神的权限是不够，但是龙国三 S 武器权限调动还有一条特例。什么特例？龙国发生三 S 级事故变动，战神级以上成员可申请调动三 S 级武器。三 S 级事故变动。如今太平盛世，别说三 S 级事故变动了，就算是 S 级事故变动，也都是六十年前的事情了。看来你们口中所说的天眼系统是调动无望。你现在高兴，未免有点为时过早。你什么意思？三 S 级事故变动，除了天灾人祸之外，当然还包括重要人物逝世。干嘛？你该不会是想说，我爸是三 S 级重要人物吧？看来你还不算太蠢。不可能！就算我爸是翠华基金的会长，身价数千亿，但与龙国三 S 级人物相比的话，也有着鸿沟一样不可逾越的差距。若是再加上四国战神的联名请示呢？你们想干什么？再加上我，花月神医赛华佗，还有我，越南天王周杰伦。四国战神加上花月神医，再加上越南天王，这些人。够了吗？疯了！我看你们是疯了！竟然为我爸这么一个假人物，叫黎明上书国主，这是三 S 级国之重器，他使用权。你们是我爸亲的国主，见你们的罪吗？我看现在疯的是你们兄妹三人，事到如今，居然还看不清形势，还口口声声的说你们的父亲是一位小人物。你们三人真是有眼。恩师对于龙国做出的贡献，远超在场的每一个人。若他都是小人物，那我们算什么？少跟他们三个不孝子废话！我等三国战神要与无双战神一起联名上书，龙国国主申请上帝之眼，一窥事情真相，洗清恩公冤屈。像你们这种不忠不孝之人，放在我们倭国，你是要欺负自己。我也一起请示你们龙国国主。嗯、干爹李俊明逝世，死因蹊跷。无双联合三国战神、华月神医、月坛天王联合上书，申请上帝之眼使用权限，一窥真相，还干爹清白。以上书国主，真相自会查明。疯子，一群疯子！我就不信国主会批准一群疯子的行事。没错，哼，国主事务繁忙，不可能为了我爸这么一个小人物开启上帝之眼，绝不会过。准。好，国主，准。二哥，别慌，咱们身正不怕影子斜。就算他们启动天神之眼，又能怎样？咱们没做过，就是没做过。难不成他们还能跌倒黑白？没错，我爸的死就是意外
，没有人可以奈何我们。我们会长我死，当真是意外吗？对，你说对了，你所说的弑父骗保，真是你的臆想。事到如今还在嘴，真是不见棺材不落泪。来人，启动上帝神眼，还原真相。上帝之眼，启动。上帝之眼申请启动，功能核实，通过，身份核实，通过，手续核实，通过。上帝之眼启动，画面开始传输。这就是国之重器，上帝之眼吗？有生之年，竟然能见到他们龙国的三 S 级武器，这辈子也死而无憾了呀！你们快看，大屏幕，大屏幕就画面了。这这，是的，大屏幕里面是女真名，真相。终于要揭开了，爸，你藏些什么呢？生死不过一瞬间的事，啊、也主动这样下去，也省得我们兄妹三人动手了。这样，你也可以走得体面点。没事，嗯，你为想我死，就是为了钱，对吗，爸？你都问了多少遍？假如你有钱的话，我们会用这种方式扣钱吗？啊，要怪啊，就怪你没本事挣八百钱。其实，爸爸现在有钱，这个都是给你们的，还有其他。也都是给你们的，爸，你拿着这张破卡，我有三岁小孩呢，这卡里有三千块钱了，这里面有三三千块，打发叫花子都不够吧？哎，行了行了行了，赶紧的吧，我等会儿还打牌呢。孩子们，看来现在你们真的长大了，不需要爸爸。好了。别废话，动手，免得千万神智。爹，现在你们兄妹三人还有什么话可说？好啊，好啊，弑父！你们兄妹三人好狠的心肠，没想到你们竟然这样的解释心肠。他可是你们的亲生父亲啊！半眼苍，算个半眼苍！是父骗吗？还想争夺遗产？你们的良心真的不够一世了吗？受不了了！明明太可怜了，打死这三个畜生！打死他们！打死他们！胡尚战神，你们不是早就想教训这三只白眼狼吗？以后我们动手，你还要阻止？你该不会还是要帮这三个兄妹求情吧？为他们求情。他们三个鼠目寸光、利益熏心的畜生也配？那你为什么要阻止我们？我，你什么你？哼，少跟我惺惺作态了啊！你们费了那么多功夫，不惜调动天眼卫星，不就是想玩死我们吗？现在我们的目的达到了，还说什么？<笑>没错，告诉你们。我们的父亲不是对你们都有恩情吗？啊！我们三个人都是我爸的亲生子女，为什么要费尽周折的整死我们？啊！没错，他们整死就是为了逼死我们，让我们给他断子绝孙，这样他们就能顺理成章的继承我们的千亿资产。你以为所有人都跟你们三个一样？鼠目寸光，利益熏心，丧尽天良。我不过是想查明真相，不放过任何一个伤害我干爹的人。无双，你是有什么疑问吗？干娘，我一身超群的武艺，都是我干爹传授给我的。以他的武功，被这三个白眼狼掐死，不可能。你，你的武功是我爸传授的，这怎么可能？岂止是战神的武功，就连老夫的鬼门十三针也是由恩师所授。凭你们几个，若是能轻易的把恩师掐死，那鬼门十三针、白骨生机的神效不就成笑话了吗？不可能，绝对不可能
，鬼门十三针也是我爸传授的。不仅如此，你们三个蠢货，你们压根儿不知道，被你们扔掉的那张卡是全球限量一张的至尊黑卡，最低存款额度都是千亿，你们却以为只有三千块？怎么可能？我爸，我爸那张卡里。有千亿，种种迹象表明，我干爹的死有蹊跷。无双，你刚才在视频里看到你干爹有任何挣扎的迹象吗？干娘，你的意思是，你干爹，你干爹，他是已经心灰意冷，一心求死，一心一心求死。你们快看，又有画面了。三妹，你帮你二哥。不是，爸，你的脖子可真硬呀！啊，三妹也使劲呀。我已经很使劲了，实在的再不使。孩子们，我是爸爸呀！闭嘴！我是爸爸呀！我到底做错了什么，让你们现在变成了这个样子？啊、什么都没做错啊！做的是我们，我们就不该身在你这个家里。嗯，爸爸一直把你们当做爸爸的希望，爸爸的寄托，爸爸的骄傲呀、啊！别废话了。你如果不死的话，我们三个都活不了，是不是？爸爸死了，你们就能健康快乐的生活。你死了，我们仨肯定能快乐的活下去啊！我们就有三千万了啊！哥，爸的脖子都软了，机会来了，掐死他！哎，等一下，掐晕就可以了，直接认下去。来吧，一、二、三，认。哥，啊？来人！走！畜生，我无言子，你们怎么下得去手啊？对待自己的亲生父亲都这么珍惜呀，对待我们这些外人，这三个畜生，还不知道会使出什么手段？可怜的心里，到死还在不停的盼着，我是你们爸爸，我是你们爸爸呀！我我要报警！三个畜生，你就给我枪毙！枪毙！枪毙！枪毙！枪毙！枪毙！枪毙！枪毙！枪毙！枪毙！枪毙！枪毙！枪毙！枪毙！枪毙！枪毙！枪毙！枪毙！枪毙！枪毙！枪毙！枪毙！枪毙！枪毙！枪毙！枪毙！枪毙！枪毙！枪毙！枪毙！枪毙！枪毙！枪毙！枪毙！枪毙！枪毙！枪毙！枪毙！枪毙！枪毙！枪毙！枪毙！枪毙！枪毙！枪毙！枪毙！枪毙！枪毙！枪毙！枪毙！枪毙！枪毙！枪毙！你们觉得自己的父亲是一个无德无能、酗酒嗜赌、家暴成性的窝囊废，是吗？我想问问你们，你们的父亲到底是怎么得罪你们了，怎么让你们不满意了，以至于你们要下这么狠的手？或者说，你们后悔了吗？后悔。你问问我二弟、三妹，他们后悔吗？不后悔。为什么？你刚刚不是说了吗？他就是一个自私、狭隘、无德无能、酗酒赌博、家暴子女的人渣。就算他是翠花基金的会长，富可敌国又怎样
，就算他权势滔天，交友甚快又怎样？也改变不了他是个人渣父亲的事实。弑父骗保，我们从不后悔。我们后悔的只是运气不好，事情败露了而已。对，我们不后悔。你们胡说！我恩师才不像你们说的那么不堪，可是颠倒黑白，捏造事实。当心我用一针戳烂你们的嘴！我胡说，我爸自私狭隘，我说错啊！如果不是自私狭隘，他又怎会私藏那么多的钱财，却在搜刮我们三兄妹为数不断的积蓄呢？他酗酒赌博，家暴成性，在场的各位亲朋，哪个不是，哪个不小？我说错了吗？啊！苏苏龙，这名虽然说是挺可怜的，但是。他身上的这些恶习的确是存在已久，我们大家伙都是亲眼看到过的。你说你们都亲眼见到过？没错，可能他落到如今的下场，的确是罪有应得。这三个孩子从小跟着他，没少受苦呀、啊。其实，你们都误会他了。你们父亲，他是有苦衷的。苦衷？他有什么苦衷呀、啊？明明他有这么多家产，却非要给我们借三千块钱。在我结婚的时候，他一分钱都拿不出来，害我女朋友都跟别人跑啊！你们知道我们上学的学费是从哪来的吗？是我卖血换的，太不是东西了！自己身家百亿，却不用帮衬自己的孩子，有这么当爹的吗？不对呀，这个孩子结婚你不出钱就算了，你李明明。你连孩子上学的钱都让孩子卖血去凑，依我看呀、啊，他落到今天的下场，就是他活该，怪不得孩子们。小胖，听到了吧？这就是我们兄妹三人在场各位亲朋的心声。就算他富可敌国又怎样？他的每一分钱我们都没花过，我们凭什么后悔？你确定？你从来都没有花过你爸的一分钱吗？我们什么时候花过他一分钱了？好，那我今天就让你们清清楚楚的看看，这三十年以来，你们的父亲为了你们兄妹三人，究竟付出了多少？这本日记记录了你父亲生前三十年为你们付出的所有事。既然你们说从来都没有花过他一分钱，那我就从你们出生那一刻起，慢慢的讲述。从我们出生起，这个日记本不会是我爸的记账本吧？是不是？连我们兄妹三人喝他一口水，他都记得。<笑>李君明啊，李君明，你身为一个父亲，你竟然对孩子的付出记录的这么详细，你是想等他们长大以后，连本带利的还给你吗？见过吝啬的有钱人。还真没见过像他这种一边装穷一边苛待子女，这个父亲做的还真是个极品呢、啊。干<笑>妈<笑>，你既然想念我爸的账本，你直接念就行了。我们花他的每一分钱，我们都会还给他。日后，等我有了钱，我也连本带息还给他。我倒是要想看看我们三兄妹到底花了他多少钱。你们都错了，我们错了。难不成这个日记本不是我爸的记账本？对，这本日记根本就不是你们说的什么记账本，而是你父亲的寿命倒计时。啊、日记上写了这三十年以来，他为了你们兄妹三人辛苦努力生活过的样子，从你们出生那一刻到你们推他坠楼那一天，清清楚楚的记录在册。你们都说过了，我父亲是一个富可敌国、手眼通天的大人物，他怎么可能需要努力活下去？按照您这么说的话，我父亲三十年前就身价百亿，是一名熠熠发光的大人，身边更是有广乐神医、乐坛天王这样的大人，他活得还不够滋润。没错，在没有你们三个孩子之前，你爸的经历的确可以堪称传奇，但是他自从生下了你们。他就褪去了自己的光芒，完全的失去了自我，变得连我都不认识他。干嘛
。你该不会是想说，我爸这三十年来过这穷困潦倒的日子，每天骑着三轮车收废品，是因为我们兄妹三人吗？没错，正是因为你们兄妹三人。笑死我了，这简直是我这辈子听过最好笑的笑话。大妈，按照您这么说，我们兄妹三个人根本就不是人。我们三个就是三只吞金兽，连翠华基金的会长都养不起我们，让他沦落到街边捡废品。按照您这么说，是我们三个人把他吃穷了呗？如果说是你们三个吃穷了你们父亲，这话真是没错。从我八岁开始，我们家桌子上就很少出现荤腥。我倒是要看看我们八岁前到底吃了什么山珍海味。能吃百年，妈妈，您倒是说说看呀，我倒是想听听。其实你们三个从出生那一刻起，就患上了很罕见的幼儿败血病。这个病在三十年前就是个无底洞，就算是有再多钱，怎么舔也舔不上。现在之所以你们三个能活蹦乱跳的站在这儿来跟我对峙，你们应该好好的感谢感谢你们的父亲，是他。舍弃了一切，砸锅卖铁，治好了你，所以你们才能健健康康的活到今天。胡说八道！你说我胡说八道？除了你，还能有谁？我现在严重怀疑，我们兄妹三个人根本就没有得过这种病。如果我们真的得了这种病，你三十年前的医疗条件，我们怎么可能在今世前就痊愈了？你们之所以能痊愈，那是因为你的父亲把你们身上。败血病感染的血，都转移到了他自己的身上。不可能！你一定是在骗我们！我爸怎么可能那么伟大？这个世界上怎么可能有这种医疗方式？假的，都是假的。这个日记本里详细的记录了你们全部治疗过程，包括痊愈的每个细节。一九九九年五月五日，海城李某跪求神医出山，救我孩子。幼儿肺血病乃必死之症，我常某能力有限，请回报。哎呀，我已经带着我的三个孩子，拜访了全球的顶尖名医，他们说，只有您出手。他没有一线生机，李梦也不愿打扰您的安宁。但求您出手，乃靠我三个孩子去死要生，李梦也绝对不会责怪您。我唐某不治，没把握的病，手术接待，请回吧。你不出手，我就不走。你愿意跪？就会吧在雨中跪了三天三夜，昏倒在里。你觉得你拿了这一本漏洞百出的日记本，我们能相信？这本日记是你们父亲亲手所写，怎么就漏洞百出了？日记中所写，我爸在神医居所跪了三天三夜。对，日记的内容我全都看了，就是三天三夜。他。三十多年前，在雨中跪了三天三夜，暴雨中。我问问各位亲朋，我爸在暴雨中跪了三天三夜，这是正常人能做到的吗？其他人做不做到，我不知道。反正我老婆把我跪了三个小时，就跪进了急诊，住院了三天。对于一个正常人来说，一般跪三十到一百二十分钟，就会对这膝关节产生损害。但对于一个体质较好的人来说，可以达到两个小时或两个小时以上。
如果时间再久的话，就会对这局部区域啊，因为城时间供血不足而引起的局部组织坏死，导致截肢。听见了吧？长跪两个小时就能导致截肢？我爸在雨中跪了三天三夜，合理吗？对于常人来说，长跪的极限的确是两个小时，但是像四国战神这样的体格，常年习武，跪上十二个小时也不成问题的。没错，我的极限是十二个小时。像四国战神这样实力强横的武者，也只能跪十二个小时。我爸这样的普通人，怎么可能在雨中跪了三天三夜？就算他在雨中跪了三天三夜，也不仅仅只是昏迷了吧？而是已经跪死。田家说的没错啊，这日记本是军民为了自己死后名声好听，故意留下来洗白自己的吧？军民，这真是煞费苦心啊！这子不教，父之过。他有这心思放在孩子身上，也不至于孩子现在这么不孝顺嘛。各位说的都没错，对于一个普通人来说，这的确是做不到。你们的父亲同样也是一位普通人，但是在访遍全球各大名医之后，救子心切的他。在面对一个唯一能够救自己三个孩子的神医面前，他就已经不再普通，他已经做好了必死的心去救你们孩子们。胡说八道，强词夺理！说了这么多，就是强行解释呗。事实就是如此。好，干妈，那我还想问你另外一个疑点，什么疑点？这个疑点就是这个日记中提到的神医。当今龙国能称之为神医的，只有广月神医赛华佗赛神医了吧？可赛神医本人刚才对此事的表情，就是不知情的样子啊！我对此事的确是不知情。干嘛？听见了吧？连赛神医本人都不知道此事，那这日记中的内容不是虚构的，还能是什么？真是可笑！虚构的日记。连自己人都不知情，这么看来，这赛神医也是个坦诚之人，连他都不愿意与这谎话连篇的李居民同流合污啊！谁说龙国只有这一位神医了？难道龙国还有第二位神医？神医算不上，老夫只是略懂医术的赤脚医生罢了。这，这是，听他的语气，他就是日记里提到的那个神医啊！他是神医，他长得有一点像神医的样子吧？这恐怕是李君明死前请的演员吧？闭嘴！你算个什么东西？你敢妄言医生？他是医生。晚辈赛华佗见过医生。怎么可能？华月神医赛华佗怎么给这样一个老头下跪了？这，这老头是医生。不可能！我只听说过华月神医赛华佗，什么时候冒出来一个医生了？赛神医，你该不会是他在以我父亲的交情上和这个老头演戏给我们看的吧？演戏？<笑>你们小时候没有听说过神农尝百草吗？你，你什么意思啊？什么意思？站在你们面前的这位，就是童话故事里提到的医学圣尊，九国公认的医生——神农尝百草。什么？他，他就是长白草，那都是世人的谬赞。老夫我呀，只是喜欢种些草药的农夫罢了。医生大人，您怎么也来这里了？得知故人离世，特意下山来送故人一程。我怕他是你的故人。当年见你们的时候还是娃娃呢，没想到一眨眼。你们都长成大小伙、大姑娘，不错，不错呀！你见过我们？印象深刻。在哪见的？说起来有一些年头了。当年李生跪在我的茅草屋前，以。执意如此，救子的代价，你承受得住吗？只要你愿意救我的三个孩子
，我可千刀万剐，我心甘情愿。既然如此，你们随我来吧。君民，跪谢神爷。神医，需要我做什么？要想彻底治愈三个孩子的血液病，需用至亲至人干净的血液替换三个孩子体内的败血。抽血是吧？您尽管抽，不是抽血，是换血。换血。长老，您说的换血，难道是？没错，就是将三个孩子患了败血症的血液全部换到李生的体内，再陆续给三个孩子换上李生干净的血液。这种程度的医疗方式，中间要是出现什么差错，就会造成无法预知的医疗意外吧？九死一生呀！但是那也是当时老夫能想到的唯一能彻底救治三个孩子的方法呀！以我爸那种自私怯懦的性格。这种程度的高危治疗，他是断然不会同意的。更何况，如果我没记错的话，他还是极度晕血的吧？孩子，你错了。我爸他同意了。医生是我见过的意志最坚强的人。或许这就是父爱的力量吧。父爱？那样的冷血动物，怎么可能会有那种东西？医生，张开嘴，这是麻沸散，能减轻你目前的痛苦。麻沸散对我的血有影响吗？影响当然是有，可是换血的过程痛苦异常。如果你不服用麻沸散，你会生不如死的。张开，张开，我需要你，我要给我的孩子最干净。最健康的血，让他和正常人一样，健健康康的长大。本宫太伟大了，如果我的父亲有恩功一半伟大，我也不会选择从军这条道路，我会尽心尽力的守在他身边，为他尽孝。我要保护自己，本宫选择。你闭嘴。你的意思是，我们兄妹三人身上流着的血是从我爸身上抽出来的？没错，李生是我见过的最无私的父亲。你们的父亲寿终有六十岁了吧？我爸寿终几岁？我不记得我爸多大年龄了。大哥，你还记得吗？我也记不住。我爸这么老了，看起来怎么也六十多岁了吧？你爸享年仅仅四十九岁，你们居然连自己亲生父亲的真实年龄都不知道，还敢在这里大摆喜丧？你们这三个做子女的，真是够称职的！不可能，我爸这么显老，怎么可能才四十九岁呢？干妈，你记错了吧？我记错了，要不你们把你爸的身份证拿出来看看，我到底有没有记错？身份证呢？在谁那？不用找了，苏总说的没错。虽然之前我们和李君梅有些误会，但是他的的确确才四十九岁。我爸怎么可能才四十九岁？君民为了这三个子女不惜抽血救子，这三个不孝子竟然连他的年龄都记不住，不知不知啊！可怜的君民啊，下辈子还是自私一点吧。就算我爸给我们三兄妹换血治病，那又怎么样？父亲给子女看病，那不是天经地义的事情吗？你错了，大错特错！你们的父亲从来都没有亏欠过你们，给你们治病，也根本就不是什么天经地义，反倒是你们兄妹三人亏欠了你们父亲太多，都在下辈子花不清。干妈，我承认，小时候我们年龄小，不记事儿，根本不知道我爸给我们看病的事情。李哥啊，李哥，你听到了吗？这就是你牺牲一切养育出来的三个子女。九泉之下，你后悔了吗？干妈
，说吧，你今天搞这么大的场面，到底想干什么？干妈想干什么还不清楚，她肯定是想让咱们兄妹三人羞愧难当，然后放弃继承我们爸的财产。干妈，我说对不对？天赐，我们帮你们争遗产，你刚才说的一百万搬运费。还作风！只要遗产到手，每人我再给你们加五百万、嗯。你放心，这事儿交给我们了。嗯、那个苏总，您看这军民生前为孩子们付出了这么多，这总归还是爱孩子们的呀。这你要是剥夺了他们的遗产继承权，那军民九泉之下他也不高兴啊。是啊，对吧？哎。清官难断家务事，既然苏总该说都说了，军民也的确不是想象中的那么窝囊。你是海葬的干妈，干脆做个公证，在今天把军民留下来的财产都分了得了。今天啊，是军民吊念的日子，看这些大人物都来了半天了。是这样，大家伙把这遗产一分，然后就散了吧。啊，哎、好好好好你们觉得这三个弑父骗宝的白眼狼有资格继承遗产吗？干妈。你不会真的想私吞我爸给我们留下来的遗产吧？你放心吧，那些钱我一分一毫都不会动。那你费这么多话干什么？行了，咱们赶紧把他们搬走吧。等等，我刚才说了，我不会动那些钱。但是你们三个在没有真心悔过的情况下，也休想动他一分一毫。谁敢动遗产，我杀谁！你军舰流亡一之辈，马克亚鲁，干妈，你到底想干什么？你不会真的想私吞我爸的遗产吧？我说了，我不会碰那些遗产。但是如果你们三个能真心悔过的话，你爸留下来的钱，当然还是你们的。悔过？你想让我们怎么悔过？陈述真相，还你爸的清白。真相？什么真相？你想让我们兄妹三人昧着良心，跪在这儿诉说我爸生前光荣的事迹吗？爸，我们知道错了，行了吧？我们误会你了，赶紧让干妈别再刁难我们了，让我们顺顺利利的把遗产继承下来，行不行？干妈，行了吧？这算是我的真心悔改了吧？哼！你以为你刚才往这儿一跪，随便磕几个头就能弥补你爸生前为了帮你还赌债卖的那颗肾吗？二哥，爸为了给你还赌债卖了一颗肾。二哥，这是真的假的？你胡说八道什么呢？我什么时候赌博欠债了？你别血口喷人！到底是我血口喷人？还是说你在装傻？根本没有发生的事情，我装什么傻呀？没发生过是吧？好，那你敢不敢掀开你爸的衣服，让诸位看一看他身上的那道伤疤？有何不敢？来人，开棺！干娘，干爹真的为了给这个人还赌债，卖掉了一颗肾，很难以置信是吗？像干爹这样熠熠发光的人，全会为了这三个废物遗失自己。他也是我曾经一直想要追赶的方向。这的确很难让人相信，但事实就是如此。不是已经揭开了吗？这里是做了很多伤疤，的确是真的伤疤，这么多伤疤，是生前到底经历了什么？看见没有？什么东西都没有。虽然我不知道我爸身上为什么有这么多伤痕，但是确实没有一处是割肾留下的。做过肾脏剥离手术的伤痕，通常在背部的右侧。这小子恐怕接错地方了吧？右侧背部，我来吧。啊<笑>这的确是肾脏剥离手术之后留下的疤痕。你这还想当哥一个肾给你还赌债？我没有，我没有
，我只不过是跟我要点钱而已。我也没想到咱家一点钱都拿不出来呀、啊，我也没想到他只要哥挣完钱，才能花得了赌债呀。我不知道，我什么都不知道。你不是说<笑>没有花过他爸一分钱吗？他的确没有花过你爸一分钱，他是赌博，直接输了七个亿。啊！赌债，全是赌债！完蛋，短短十年不到，啊、你让他把房地产的债占七个亿，七个亿！你告诉我们，你没花过他爸一分钱啊？哥，我知道错了，我再也不敢了，我真的知道错了呀，我。就是你，一直当着我和哥的面污蔑咱爸，然后还挑拨我和爸的关系。李天硕，你还那个人吗？我也不傻呀，我真的钱实在是太多了，你让我怎么办呀？我要是不还钱的话，他们会把我的手砍断的。不行，真的不行。现在真相已经揭开了，你爸他根本就没有隐瞒你们。而是他，一直都在挑拨你们之间的父子关系。我没有，我没有。怪不得你在医院的时候比马欠下保单，原来是你又在外面欠了一千万的赌债。是，都他妈是我，那又怎么样呀？啊，爸活不了几天了，那我实在是欠太多钱了，我还不起了。就这几天，我就可以把剩下的钱都还了。说不定我可以连本带息的拿回来，我可以拿回来的。混蛋，过来，给爸赔罪。大神，爸，对不起啊，爸，我真的错了。这本日记里有你爸死前写的最后一篇，我念给你们听听，看看你们听完之后会不会对之前的所作所为后悔莫及。二零二四年八月三十日。二零二四年八月三十日，今天苏月告诉我，四海商会冻结三十年的资产解封了，总共三千亿，我的生命也走到尽头了。我在想，这些年。也没让这三个孩子过上好日子，这笔钱不偏袒、公平、公正。三个孩子，一人一千亿，也是我存活一世，为孩子们留点遗产。朋友告诉我，今天听说。给我买了份意外保险，保费三百，让我留点心。我在想，我身为一个父亲，怎么能防备自己的子女呢？那可是我自己的孩子呀、啊，况且我的孩子怎么会为了区区三百万？是福偏跑吗？我可是给他们准备了三千亿的遗产呀、啊！若孩子们真的被迷了心窍，那我就用剩余的数，再教育孩子们最后一次吧。原来。爸早就打算把千亿遗产全部都留给我们。对，虽然你们三个之前都犯下了弥天大错，但是你爸从来都没有跟你们计较过。为什么呀？为什么？到底为什么呀？因为，因为他是咱爸。这里面有你爸死前给你们留下的最后一句话，你们自己看看。稚子成长，路漫漫，风雨兼程，护身旁。小过无需言责备。
，大过亦能，宽以量。岁月流转，情更浓。愿儿快乐，亦安康。爸，我知道错了，我该死，我该死，对不起你，<笑>是我们愚昧无知，是我们对不住你。<笑>我们真的知道错了，我们真的知道错了。<笑>神医，我求求你，我求求你救救我父亲！只要你能够救他，这三千亿我们都不要，全给你们。哎，等等，棺材里好像有神医，还有生。五十岁已至，恭喜李生，脱胎换骨，净化了全身所有的败血血液。爸。